Welcome， 您新八卦 CP to our channel。真惨，王一博又一次被网暴，被孤立的赵丽颖又有新动作，新古装剧即将播出。在刚刚经历了一次大规模断章取义的造谣网暴后，近日王一博再度被恶意截图网暴。有人在去年播出的《这就是街舞》节目视频中截取了一段对话。主持人问：“拍电影后再来拍综艺有什么变化？”王一博：“一个是综艺，一个是拍戏。”恶意剪辑到此截止。视频制作者对王一博进行了大肆嘲讽，侮辱他大脑空空，没有思想。事实上，王一博后面有继续回答说：“拍摄环境不同，但是对待街舞的态度是一样的。”并在后面简单介绍了电影的一点内容，因为此处所指的电影是关于一个街舞的电影。然而，视频制作者刻意抹去王一博后面的回答，进行歪曲嘲讽，引导不明真相的网友进行嘲讽谩骂。本来事情到此为止，仅仅属于视频制作者个人的恶劣行为，但是紧随其后的却是大量营销号的扩散转发，引导网络暴力再次升级。小编对此十分震惊，我们的网络风气为何会如此恶劣、歪曲、造谣、恶意剪辑、掐头去尾、断章取义、肆无忌惮？且不说王一博后面确实回答了相关问题，即便是没有，仅有前面的内容，又有什么问题值得被嘲讽谩骂？鲁迅先生曾有名言：“门前有两棵树，一棵是枣树，另一棵也是枣树。”余华也曾回答记者说：“法国作家和中国作家的区别就是，法国作家用法语写作，中国作家用中文写作。所以问题在哪里呢？同样的回答方式，作家写出来就是满含深意，就是别有意趣；换成演员来回答，得到的就是网络暴力。逻辑在哪里？事实上，王一博这段时间遭遇的网暴五花八门，令人瞠目结舌。”有造谣他不会写自己名字的，有造谣他听不懂英文 How are you 的，有造谣他把爸爸妈妈当作成语的，有造谣他一问三不知，不理解自己饰演的角色。这些离谱的造谣能够被生产出来，是首发者的卑劣，但是被营销号大肆扩散，发展成网络暴力，不得不说是一种悲哀。网络暴力没有区别，普通人不应该被如此对待。明星也不应该被如此对待。小编希望网友们能够保持独立思考，面对这种掐头去尾的截图、缺乏前因后果的描述，保持警惕，因为我们每个人的思想表达都可能都会被人恶意篡改。保持初心，野蛮生长，实打实的演技，迈向远方的幸福。抬头一看，幸福就在眼前。心，作为八五花旦，赵丽颖今年已经是三十六岁了。当其他八十五花们忙着亮相微博、之夜红毯时，赵丽颖却在忙着拍摄新片。美貌与实力并存的同时，赵丽颖转型的成功也拉开了同其他八五花的差距。最近，赵丽颖也有了更多新消息和动作。新剧《与凤行》中，赵丽颖和林更新二度合作，赵丽颖更是担任监制，应该会满足观众们的影院期待。二十二年已杀青，预计今年上映。期待暑期档，新剧《虎狼之路》，赵丽颖将与肖央进行二搭，进行新题材、新角色演绎。从农村题材的《幸福》到万家，到商业主题的《风吹半夏》，赵丽颖从流量网红也过渡到了专业实力派演员。观众们也看到了赵丽颖对作品注入的努力和汗水，这也拓宽了自己的角色路线。演技比不上老戏骨，也比不上事后。但至少赵丽颖一直在进步。外人都说赵丽颖被八十五花集体孤立，但从作品质量、演绎态度上看，是赵丽颖远离了八十五花，背叛了这个集体，宁愿远离八十五花大部队，也不愿随波逐流。赵丽颖的孤独才叫高明，在冷漠中寻觅刚强，在嘲笑中寻觅温柔，这就是赵丽颖。希望丽颖的新剧再次获得成功。